ഹൃദയാഘാതം തടയാൻ ഭക്ഷണത്തിൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതും ഉൾപ്പെടുത്തേണ്ടതുമായിട്ടുള്ള വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട കുറച്ച് കാര്യങ്ങളാണ് ഇന്നത്തെ എപ്പിസോഡിലൂടെ ഞാൻ നിങ്ങളുമായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് ദിവസങ്ങളായി നമ്മൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വാർത്തകൾ കേൾക്കുന്നത് മരണ വാർത്തയാണ് അതിൽ ഹൃദയാഘാതം മൂലം മരണപ്പെടുന്ന വാർത്തയാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ നമ്മുടെ ശ്രദ്ധയിൽ വന്നിട്ടുള്ളത് പ്രത്യേകമായിട്ട് എടുത്തു പറയേണ്ടത് ഇരുപത്തഞ്ച് വയസ്സിനും നാൽപ്പത്തഞ്ച് വയസ്സിനും ഇടയിൽ പ്രായമുള്ള ആളുകളാണ് ഈ മരണത്തിൽ ഹൃദയാഘാതം മൂലം സംഭവിച്ച് മരണപ്പെടുന്നതിൽ കൂടുതലായിട്ട് കണ്ടുവരുന്നു അപ്പോൾ ഇത്തരം സാഹചര്യങ്ങളെ അതിജീവിക്കാൻ നമ്മൾ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതുണ്ട് നമ്മുടെ ജീവിത ശൈലിയിൽ വരുത്തേണ്ട കുറച്ച് മാറ്റങ്ങളുണ്ട് നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ കൊഴുപ്പിൻ്റെ അളവ് ധാരാളമായിട്ട് വർദ്ധിക്കുകയും രക്തധമനികളിൽ ബ്ലോക്ക് സംഭവിക്കുകയും ഹൃദയാഘാതം സംഭവിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു എന്നാൽ ഈ രക്തധമനികളിൽ ബ്ലോക്കുകൾ കൊഴുപ്പുകൾ അടിഞ്ഞുകൂടി നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിലേക്ക് രക്തം എത്താതെ വരുന്ന ആ ഒരവസ്ഥയിൽ ഹൃദയം സ്തംഭിച്ചു പോവുകയും എന്നാൽ മറ്റുള്ള ശരീരഭാഗങ്ങളിലേക്ക് രക്തം എത്താതെ വരുന്ന ആ ഒരു സാഹചര്യം ഇതാണ് ഹൃദയാഘാതം അഥവാ ഹാർട്ട് അറ്റാക്ക് അപ്പോൾ ഈ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ഒഴിവാക്കണമെങ്കിൽ നമ്മുടെ ശരീരത്തിലെ കൊഴുപ്പിന് നമുക്ക് കുറയ്ക്കേണ്ടതുണ്ട് നമ്മൾ ഒരു ദിവസം എന്തെങ്കിലും ഭക്ഷണം കഴിക്കുക എങ്ങനെയെങ്കിലും തള്ളി നീക്കുക എന്ന ഉദ്ദേശത്തിലാണ് ഇന്ന് പലരും ജീവിക്കുന്നത് ജീവിത ശൈലിയിൽ വളരെയധികം ശ്രദ്ധയോടുകൂടി മുന്നേറേണ്ട ഒരു ഭാഗമാണ് നമ്മുടെ ഭക്ഷണക്രമങ്ങൾ നമുക്കറിയാം ഡെയിലി നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നമ്മൾ ഏതെല്ലാം ഭക്ഷണങ്ങളാണ് കഴിക്കുന്നത് അതിലെന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കാറുണ്ട് ഇതൊക്കെ നമുക്ക് ഒന്ന് ചിന്തിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് ഉറക്കം കിട്ടുന്നുണ്ടോ എത്രത്തോളം ടെൻഷനുണ്ട് നമ്മുടെ ലൈഫ് സ്റ്റൈലിൽ വരുന്ന ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ ഡിസീസും ഒക്കെ ഇതിനൊരു കാരണം തന്നെയാണ് എന്നാൽ ഇതിനെയൊക്കെ അതിജീവിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു മാർഗമാണ് ഞാൻ ഇന്നത്തെ ഈ ഒരു എപ്പിസോഡിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത് പ്രധാനമായിട്ട് ഭക്ഷണത്തിൽ നമ്മൾ ഉപയോഗപ്പെടുത്തേണ്ട കുറച്ച് വിഭവങ്ങളുണ്ട് നമുക്കറിയാം സവാള ഓണിയൻ അതുപോലെ തന്നെ കാപ്സിക്കം കാപ്സിക്കം എന്ന് പറയുമ്പോൾ അറിയാമല്ലോ കുറച്ച് വലിപ്പമുള്ള മുളകിൻ്റെ ഷേപ്പിലുള്ള വലിപ്പമുള്ള ഒരു വിഭവമാണ് ഒരു ഉൽപ്പന്നമാണ് അതുപോലെ തന്നെയാണ് ചെറിയ ഉള്ളി അതുപോലെ വെള്ള ഉള്ളി ലെമൺ കൈതച്ചക്ക കറുവപ്പട്ട ഓക്കെ ഇത്രയും വിഭവങ്ങൾ നമ്മുടെ ഭക്ഷണത്തിൽ കൂടുതലായിട്ട് ഉപയോഗപ്പെടുത്തി നമ്മൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക നമ്മൾ സവാള എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു ദിവസം നമ്മൾ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നതിൻ്റെ കൂടെ സാൾഡിൽ സാൾഡ് ഐറ്റംസ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം സവാളയും ഈ പറഞ്ഞ കാപ്സിക്കം കുറച്ച് വലിപ്പമുള്ള മുളക് ഷേപ്പിലുള്ളതും അതുപോലെ തന്നെ അതിൽ കുറച്ച് നാരങ്ങ നീരൊക്കെ പിഴിഞ്ഞൊഴിച്ച് കുറച്ച് ഉപ്പ് ഇട്ടിട്ട് നമുക്ക് സാലഡായിട്ട് നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം നമുക്ക് ഉച്ചയ്ക്ക് ലഞ്ച് ടൈമിലൊക്കെ ഭക്ഷണത്തിൻ്റെ കൂടെ നമുക്ക് കഴിക്കാം സർവ്വസാധാരണമായിട്ട് നമുക്കറിയാം സവാള നമ്മൾ കറി വിഭവങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്ന സമയത്ത് അതിൽ കൂടുതലായിട്ട് ഉപയോഗപ്പെടുത്താറുണ്ട് എന്നാൽ നമ്മൾ ഇതിനെ പ്രത്യേകമായിട്ട് സാലഡിൽ ഉൾപ്പെടുത്തണമെന്ന് പറയാൻ കാരണം ഇത് നമ്മുടെ ശരീരത്തിലേക്ക് ചെല്ലുമ്പോൾ ഇത് ആൻറ്റി ഓക്സിഡൻ്റ് ആയിട്ടും ആൻറ്റി ഇൻഫ്ലമേറ്ററി ആയിട്ടും വൈറ്റമിൻ സിയും ഒക്കെ അടങ്ങിയിട്ടുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ നമ്മുടെ ശരീരത്തിലെ കൊഴുപ്പിനെ പെട്ടെന്ന് അതിനെ ശമിപ്പിക്കാൻ ഈ സവാളയ്ക്ക് വളരെയധികം സഹായിക്കും അതുപോലെ തന്നെയാണ് നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ച നമ്മുടെ നാരങ്ങയും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ഉൾപ്പെടുമ്പോൾ ഉൾപ്പെടുത്തുമ്പോൾ കൂടുതലായിട്ട് നമ്മുടെ ശരീരത്തിലേക്ക് നമ്മൾ ഭക്ഷണത്തിൽ ഉപയോഗപ്പെടുത്തുമ്പോൾ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ കൂടി വരുന്ന ഈ ട്രൈഗ്ലിസറൈഡ് പോലെയുള്ള കൊഴുപ്പിൻ്റെ അളവിനെ കുറയ്ക്കാനും നമുക്ക് ഒരു പരിധിവരെ ഹൃദയാഘാതത്തെ തടയാനും നമുക്ക് സാധിക്കും അതിനു വേണ്ടി വളരെ പ്രിവൻറ്റീവായിട്ട് ചെയ്യേണ്ട ഒരു മാർഗമാണ് ഈ പറഞ്ഞ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ ഒന്നുകൂടി ഞാൻ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാം സവാള കാപ്സിക്കം അതുപോലെ തന്നെയാണ് സിന്നമൻ കറുവപ്പെട്ട ചെറിയ ഉള്ളി വെള്ള ഉള്ളി ഓക്കെ അതുപോലെ തന്നെയാണ് കൈതച്ചക്ക അഥവാ പൈനാപ്പിൾ ഇത്രയും വിഭവങ്ങൾ നമ്മൾ നിർബന്ധമായിട്ടും നമ്മൾ ഭക്ഷണത്തിൽ ഉപയോഗപ്പെടുത്തണം പ്രത്യേകമായിട്ട് എടുത്തു പറയേണ്ടത് ആഴ്ചയിൽ ഒന്നോ രണ്ടോ ദിവസമെങ്കിലും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക കൈതച്ചക്കയുടെ ജ്യൂസ് പൈനാപ്പിൾ ജ്യൂസ് കഴിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ധാരാളമായിട്ട് ഈ പറഞ്ഞ എല്ലാ ഉൽപ്പന്നങ്ങളും നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ധാരാളമായിട്ട് കൊഴുപ്പിനെ ശമിപ്പിക്കാൻ കൊഴുപ്പിനെ കുറച്ചു കൊണ്ടുവരാൻ സഹായകമാവുന്ന വിഭവങ്ങളാണ് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ വളരെയധികം
ഷുഗറിൻ്റെ അളവ് അതുപോലെ യൂറിക് ആസിഡ് അങ്ങനെയുള്ള മറ്റെന്തെങ്കിലും നമ്മുടെ ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ ഡിസീസ് എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടോ എന്നുള്ളത് ഒന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തുന്നത് ഏറ്റവും നല്ലൊരു മാർഗമാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ശ്രദ്ധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് ഹൃദയാഘാതത്തെ തടയാൻ സാധിക്കും ഇതെല്ലാം പ്രാവർത്തികത്തിൽ കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ പ്രത്യേകമായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കാം അതുപോലെ തന്നെ ആരോഗ്യപരമായിട്ടുള്ള നിരവധി വീഡിയോസുകൾ ഞാൻ എൻ്റെ യൂട്യൂബ് ചാനൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഡോക്ടർ സാജിദ് കടയ്ക്കൽ എന്നുള്ള യൂട്യൂബ് ചാനൽ സന്ദർശിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കൂടുതൽ വീഡിയോസുകൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണാനും സാധിക്കും അടുത്ത എപ്പിസോഡിൽ പുതിയൊരു വിഷയമായിട്ട് നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം